Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude Sevanathinde Yedu Padithandukal. Shuddha Maya Pal. Oru janathi yedu Vishwasam. Janatha Pal. Tikachum Pudumayode. Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chirvatur Phone 9447649339 നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവർ ആരംഭിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ കോടതി വിധിക്കെതിരെയും പാർലമെന്റ് അംഗത്വം അയോഗ്യമാക്കിയ നടപടിയിലും വ്യാപക പ്രതിഷേധം പയ്യന്നൂരിൽ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത പരിപാടികൾ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കലും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലും ദിനാചരണ പരിപാടികൾ നടന്നു ചീമേനി രക്തസാക്ഷികളെ അനുസ്മരിച്ച് ചീമേനിയിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും പൊതുയോഗം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പിയുടെ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ചിലർ കാണുന്നില്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ കണ്ടോന്താറിൽ കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനും വഴിയാത്രക്കാരനും പരിക്കേറ്റു കടയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറിയ കാട്ടുപന്നി സാധന സാമഗ്രികൾ നശിപ്പിച്ചു സംഭവം രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ പ്രദേശവാസികൾ പരിഭ്രാന്തി വിശദമായ വാർത്തകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ കോടതി വിധിക്കെതിരെയും പാർലമെന്റ് അംഗത്വം അയോഗ്യമാക്കിയ നടപടിയിലും വ്യാപക പ്രതിഷേധം പയ്യന്നൂരിൽ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു കർണാടകയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ രണ്ടു വർഷം തടവിന് വിധിച്ച സൂറത്ത് കോടതി വിധിക്കെതിരെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പാർലമെന്റിൽ നിന്നും അയോഗ്യനാക്കിയ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടപടിയിലും വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് പയ്യന്നൂരിൽ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു ടൗൺ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം നഗരം ചുറ്റി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു കെ പി മോഹനൻ ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ടി ഹരീഷ് ഭരത്നി പൊതുവാൾ ആകാശ് ഭാസ്കർ തുടങ്ങിയവർ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ നേതാക്കളായ എം കെ രാജൻ വി സി നാരായണൻ എ പി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് പ്രശാന്ത് കോറോം എ പ്രദീപ് കുമാർ കെ ജയരാജ് അത്തായി പത്മിനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ലോകക്ഷയരോഗ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ഹാളിൽ നടന്ന സെമിനാർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വി സജിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ടി ബി യൂണിറ്റ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് നഗരസഭ ഹാളിൽ നടന്ന സെമിനാർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വി സജിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ അധ്യക്ഷനായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സമീര ടീച്ചർ കൌൺസിലർമാരായ അത്തായി പത്മിനി ബി കൃഷ്ണൻ താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ സി കെ ജീവൻലാൽ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ സി സുരേഷ് കുമാർ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ നന്ദകുമാർ എസ് ടി എസ് സീന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സെമിനാറിൽ ഡോക്ടർ സി കെ ജീവൻലാൽ എ ജി ഷാഹിന എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ജെ എച്ച് ഐ ജെ പി എച്ച് എൻ എം എൽ എസ് പി ആശാ പ്രവർത്തകർ പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്നിവർ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ 
ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എരമം കുറ്റൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷയരോഗ ദിന ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കുറ്റൂർ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന സെമിനാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എരമം കുറ്റൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറ്റൂർ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്ഷയരോഗ ദിന ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എരമംകുറ്റൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്ര മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ ലേഖ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് അഡ്വക്കറ്റ് കെ പി രമേശൻ കെ സരിത എ കെ വേണുഗോപാലൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വി പി മോഹനൻ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ടി ജയപ്രകാശ് വി പി ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ക്ഷയരോഗ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്ത ക്ഷയരോഗത്തെ അറിയൂ സമ്മാനങ്ങൾ നേടൂ എന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ചോദ്യാവലിയിൽ ശരിയുത്തരം നൽകി വിജയിച്ച നിരവധി പേരിൽ നിന്നും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ പത്തു പേർക്ക് സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ചീമേനി രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി റെഡ് വോളണ്ടിയർ മാർച്ചും അനുസ്മരണ റാലിയും പൊതുയോഗവും നടന്നു സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സി കോരൻ ആലവളപ്പിൽ അമ്പു എം കോരൻ പി കുഞ്ഞപ്പൻ എന്നിവരെ അനുസ്മരിച്ച് ചീമേനിയിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് മാർച്ചും അനുസ്മരണ റാലിയും പൊതുയോഗവും നടന്നു അക്രമം കൊണ്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിനും നിലനിൽപ്പില്ലെന്ന് ചീമേനി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായി പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർസിസ്റ്റ് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ചെയ്തത് ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും അതെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നിരവധി പോരാട്ടങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നിരവധിയായ സംഭവ പരമ്പരകൾ ഈ കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ നേതൃത്വം നൽകി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയ പ്രസ്ഥാനമാണ് അന്നും അതെ ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചീമേനി കരക്കപ്പറമ്പ് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തു നിന്നുമാണ് റാലി തുടങ്ങിയത് ബാൻഡ് വാദ്യത്തിനു മുന്നിൽ റെഡ് വോളണ്ടിയർ അണിനിരുന്നു സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി ജനാർദ്ദനൻ പൊതുയോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ പി കരുണാകരൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ വി കെ രാജൻ വി വി രമേശൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി വത്സലൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ സുധാകരൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം കെ നളിനാക്ഷൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കണ്ടോന്താറിൽ കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനും വഴിയാത്രക്കാരിക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത് കടയിൽ പാഞ്ഞു കയറിയ കാട്ടുപന്നി സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കടയിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിന് ലഭിച്ചു കണ്ടോന്താറിൽ രാവിലെ എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെയാണ് കാട്ടുപന്നിയുടെ അക്രമമുണ്ടായത് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരി കടന്നപ്പള്ളി പടിഞ്ഞാറേക്കരയിലെ ടി പി സ്മിതയ്ക്ക് കാട്ടുപന്നിയുടെ അക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റു ഇവർ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ തേടി ഇതിനുശേഷം ഓടിയ പന്നി കണ്ടോന്താർ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപത്തെ അവന്തിക സ്റ്റോറിലേക്ക് ഓടിക്കയറുകയായിരുന്നു കടയിലെ സാധനങ്ങൾ മറിച്ചിട്ട കാട്ടുപന്നി പുറത്തേക്ക് ഓടിയപ്പോൾ റോഡിലൂടെ വരികയായിരുന്ന സ്കൂട്ടർ യാത്രികനെ തട്ടുകയും സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ തെറിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്തു കുറ്റൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് പകൽ സമയത്ത് കാട്ടുപന്നിയുടെ അക്രമമുണ്ടായതിൽ ഭീതിയിലായിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ചാടി വന്ന പന്നി നേരെ കടയിൽ കയറി ഉള്ളിൽ കയറി വെളിച്ചെണ്ണയെല്ലാം തട്ടി മറിച്ച് പിന്നെ അപ്പുറത്തു നിന്ന് ഒരു സ്കൂട്ടി വേഗം വരുന്നുണ്ടായി സ്കൂട്ടീനെ തട്ടി ഒരു ടയാൾ റോഡ് മുതൽ വീണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് അടുത്ത് വണ്ടിയെല്ലാം പൊട്ടി ഇതായിനി അയാൾക്ക് വലിയ പരിക്കൊന്നും പറ്റില്ല കുറ്റൂർ ആശുപത്രിയിലെ സ്റ്റാഫാണ് വ്രതശുദ്ധിയുടെ പുണ്യമാസത്തിലെ ആദ്യ വെള്ളിയിൽ ജുമാ മസ്ജിദുകളിൽ എത്തിയത് നിരവധി വിശ്വാസികൾ
ഒരു മാസക്കാലം ഇനി പ്രാർത്ഥനാനിരതമാകും വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതം റമദാനിലെ ആദ്യ വെള്ളിയിൽ ജുമാ മസ്ജിദുകളിൽ നമസ്കാരത്തിനായി എത്തിയത് നിരവധി വിശ്വാസികളാണ് പൈനൂരിനും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള ജുമാ മസ്ജിദുകളിലെല്ലാം ആയിരങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിനെത്തി പൈനൂർ ടൗൺ പള്ളിയിൽ നടന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും തുടർന്ന് നടന്ന ചടങ്ങിനും കത്തീബ് ഷമീർ വാഫി കരുവാരക്കുണ്ട് നേതൃത്വം നൽകി യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്രതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റമദാൻ നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആത്മസമർപ്പണത്തിൻ്റെയും പാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും മുപ്പത് നാളുകളാണ് ആ നാളുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ ഒരുപാട് നന്മകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുകയും സാധുക്കളെ കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാനും ധാരാളം വിവാദത്തുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സജീവമാക്കുവാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മസ്ജിദുകൾ മാത്രമല്ല ഓരോ വീടും വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സും ഇനി ഖുറാൻ പാരായണത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിശുദ്ധിയിൽ നിറയും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള വിഷൻ വീട് വീടാന്തരം സൌജന്യ വൈഫൈ പദ്ധതി തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലും ആരംഭിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ പദ്ധതിയുടെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിലെവിടെയും ഇനി കേരള വിഷൻ സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി വീട് വീടാന്തരം സൗജന്യ വൈഫൈ പദ്ധതി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും ആരംഭിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരു സംരംഭമാണ് കേരളാവിഷൻ ഇത് കേരളാവിഷന്റെ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കേബിൾ ടി വി കണക്ഷനും എട്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സി ഒ എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ജയകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ഷംസുദ്ദീൻ ഐ ടി എം സൌദ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ വി കാർത്തിയായണി സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ എം മാലതി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രസിഡന്റ് സി എച്ച് അബ്ദുൾ റഹീം സി ഒ എ ജില്ലാ ട്രഷറർ എ വി ശശികുമാർ തൃക്കരിപ്പൂർ ക്ലസ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റർ എം രജീഷ് ബാബു സി ഒ എ നോർത്ത് മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ നോർത്ത് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി പ്രസാദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മാടായിക്കാവുമായി ഏറെ ആത്മബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച വ്യക്തിയാണ് അന്തരിച്ച ചിറക്കൽ കോവിലകം വലിയ രാജ രവീന്ദ്രവർമ്മ രാജ ചിറക്കൽ കോവിലകത്ത് തറവാട് ക്ഷേത്രം കൂടിയായ മാടായിക്കാവിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു ചിറക്കൽ കോവിലകത്തിന്റെ കുലദേവതയാണ് മാടായിക്കാവിലമ്മ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാവിന്റെ ഓരോ ചടങ്ങുകളിലും അനുബന്ധ പരിപാടികളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മാടായിക്കാവ് ട്രസ്റ്റി കൂടിയായ രവീന്ദ്രവർമ്മ രാജ കേരള ക്ഷേത്ര കലാ അക്കാദമിയുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഭരണസമിതി അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തിൽ മാടായിക്കാവ് ക്ഷേത്ര മാനേജർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം മാടായിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ട്രസ്റ്റിയു ആണ് കൂടാതെ ക്ഷേത്ര കലാ അക്കാദമിയുടെ ഭരണസമിതി അംഗവും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ മാടായിക്കാവ് ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രക്കും ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണ് ഉണ്ടായത് ക്ഷേത്രത്തിനും ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയ ഒരു മഹാനായിരുന്നു ശ്രീ രവീന്ദ്രവർമ്മ രാജ സി കെ ഉദയവർമ്മ രാജയുടെ കാലത്തും അതിനുശേഷവും മാടായിക്കാവിന്റെ ഓരോ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹം സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്നു കാവിൽ എത്തുന്നവരോടും ജീവനക്കാരോടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റം ഏവരെയും ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മാടായിക്കാവ് നവീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഉത്തരം കയറ്റൽ ചടങ്ങിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തത് നവീകരണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകും മുൻപേയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം ഏവരെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് മിനിമം വേതനവും ഉൽപാദന ബോണസും ഇല്ലാതെ വലഞ്ഞ് ഖാദി തൊഴിലാളികൾ കുടിശ്ശികയായ മിനിമം വേതനം ഉൾപ്പെടെ ഉടൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അനിശ്ചിതകാല സത്യഗ്രഹ സമരത്തിലാണ് സി ഐ ടി യും ഐ എൻ ടി യു സിയും എല്ലാ വാതിലുകളും മുട്ടി ഒടുവിലാണ് ഖാദി മേഖലയിൽ സി ഐ ടി യുവും ഐ എൻ ടി യു സിയും അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ഖാദി കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിലെ രണ്ടായിരത്തിലേറെ വരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് മാത്രം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് മുതലുള്ള മിനിമം വേതനം ലഭിക്കുവാനുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിൽ പതിനഞ്ചും ഇരുപതും മാസത്തെ മിനിമം വേതനമാണ് കുടിശ്ശികയായുള്ളത് ഉൽപാദന ബോണസും സമാനമായി കുടിശ്ശിക തന്നെയാണ് അഖിലേന്ത്യ ഖാദി കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ച കോസ്റ്റ് ചാർട്ട് പ്രകാരമുള്ള കൂലി പോലും തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നില്ല അറുപത്
കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല മാനേജ്മെന്റ് കാര്യ മേഖലക്കകത്ത് നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റുകളാണ് കാര്യ മേഖലക്കകത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ ലാഭവും അവരുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൊഴിലാളികളുടെ അവരുടെ അധ്വാനമാണ് ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യങ്ങളും മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനവും സ്ത്രീകൾ തൊഴിലെടുക്കുന്ന മേഖലയാണ് ഖാദി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ പ്രവൃത്തി ഏപ്രിൽ മുപ്പതിനകം പൂർത്തീകരിക്കും എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ചേർന്ന പ്രവൃത്തി അവലോകന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം കുഞ്ഞിമംഗലം സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ പ്രവൃത്തി ഏപ്രിൽ മുപ്പതിനകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ചേരുന്ന പ്രവൃത്തി അവലോകന യോഗം തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ ഓഫീസ് റൂം ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ശുചിമുറിയും മുകളിലത്തെ നിലയിൽ റെക്കോർഡ് റൂം ഡൈനിങ് ഹാൾ ശുചിമുറി എന്നിവയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫർണിച്ചർ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനവും പദ്ധതിയിലുണ്ട് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം മുറ്റം ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് മെയ് മാസം സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനമായി കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് യോഗത്തിൽ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ പയ്യനൂർ തഹസിൽദാർ രാധാകൃഷ്ണൻ സെക്രട്ടറി പ്രകാശൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടം പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ പഴയ കെട്ടിടവും പരിസരവും കാടുമൂടിയ നിലയിൽ കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്തെ കിണർ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു പ്രതിഷേധം ശക്തം ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്ന മുട്ടം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്തെ കാഴ്ചയാണിത് ഇവിടുത്തെ പഴയ കെട്ടിടവും പരിസരവും കാടുമൂടിയ അവസ്ഥയാണ് ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചുവെങ്കിലും പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപത്തെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ഈ കെട്ടിടം ഇനിയും പൊളിച്ചു മാറ്റിയിട്ടില്ല കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റും കാടുമൂടി ഇടജന്തുക്കളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് സമീപത്തായി ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ മരങ്ങൾ വളർന്ന് മൂടി നിൽക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ ഒരു കിണറുമുണ്ട് ഇതിന് സമീപത്തായാണ് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സും ഉള്ളത് അവിടെ കിണറെല്ലാം കാട് കയറി അടക്കം മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയാക്കി പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇനിയും എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല മഴ കൂടി പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് പകർച്ചവ്യാധി പടരുന്നതിനും ഇടയാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ പുറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീടുകളിലേക്ക് റിങ് കമ്പോസ്റ്റുകളുടെ വിതരണം ആരംഭിച്ചു വെള്ളൂർ കിഴക്കുമ്പാട് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീടുകളിലേക്ക് റിങ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് വെള്ളൂർ കിഴക്കുമ്പാട് നടന്ന ചടങ്ങിൽ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി ബാലൻ വി വി സജിത ടി വിശ്വനാഥൻ കൗൺസിലർമാരായ ഇ കരുണാകരൻ ടി ദാക്ഷായണി ഒ സുമതി ഇ ഭാസ്കരൻ നഗരസഭാ ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ സി സുരേഷ് കുമാർ സോഷ്യോ ഇക്കോണമി യൂണിറ്റ് പ്രതിനിധി പി വി ശില്പ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കോടി അറുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ ചെലവിൽ വീടുകളിലേക്ക് റിങ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി പദ്ധതിയിലൂടെ വീടുകളിൽ ബക്കാഷി ബക്കറ്റിന്റെ വിതരണവും പൂർത്തീകരിച്ചു വരികയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ത്രീ പദവി പഠന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്ത്രീ പദവി പഠന ശില്പശാല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വനിതാ ജനപ്രതിനിധികൾക്കുമൊക്കെ ട്രെയിനിങ് പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ 
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻമാരായ എം ബാലകൃഷ്ണൻ ശാന്തി കലാധരൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ എ സി പൌലോസ് കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ കെ പി നസീറ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ വിനോദ്കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ രവി രാമന്തള്ളി കില ഫാക്കൽറ്റി പി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ കെ കെ ലീന എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ശ്രീരാമചന്ദ്ര മിഷൻ പയ്യനൂർ സെന്റർ ഹാർട്ട് ഫുൾനെസ് ത്രിദിന സൗജന്യ യോഗ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ പരിശീലനം മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂർ തായനേരി ലയൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടക്കും ടി മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയിലൂടെ പരിശീലനം നേടാം റിലാക്സേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ ആന്തരിക ശുദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയവയാണ് സാധനക്രമങ്ങൾ ശ്രീരാംചന്ദ്ര മിഷൻ എന്ന സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂർ തായ്നേരി ലയൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഹാർട്ട് ഫുൾനെസ് ത്രിദിന സൗജന്യ യോഗ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ പരിശീലനം നടക്കും മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പരിശീലനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പയ്യന്നൂർ ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് വി വി സുരേന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും വി പി അപ്പക്കൂട്ട പൊതുവാൾ പി കെ അപർണ എന്നിവരെ ആദരിക്കും തുടർന്ന് ചെയർ യോഗ പ്രാണായാമം റിലാക്സേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ എന്നിവ നടക്കും പതിനഞ്ച് വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം ത്രിദിന സൗജന്യ യോഗ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ പരിശീലനത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഡോക്ടർ പി പുഷ്പാംഗതൻ ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ആർ രവീന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ടി വി ജി മാരാർ വിജയരാഘവൻ എ കെ പി വിശ്വനാഥൻ പി രാമദാസൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ത്രീ പദവി പഠനം വാർഡ് തല പഠന സംഘങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പരിശീലനത്തിന് തുടക്കമായി ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സ്ത്രീ പദവി പഠനം വാർഡ് തല പഠന സംഘങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വി വി പ്രീത മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സെക്രട്ടറി ഇ ഡി പ്രമോദ് പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ ഗീത കെ പി അനിൽകുമാർ ലതാരാജൻ പി സുലോചന സുജാത പ്രീത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പിലാത്തറ കോപ്പറേറ്റീവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ഭരണസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല കലോത്സവത്തിലും വിവിധ സർവകലാശാല കായിക മത്സരങ്ങളിലും വിജയികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരിശീലകർക്കുമുള്ള അനുമോദനം സംഘടിപ്പിച്ചു കോളേജ് സെമിനാർ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ അജിത എടക്കാടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിലാത്തറ കോപ്പറേറ്റീവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ഭരണസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല കലോത്സവത്തിലും വിവിധ സർവകലാശാല കായിക മത്സരങ്ങളിലും വിജയികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരിശീലകർക്കുമുള്ള അനുമോദനം സംഘടിപ്പിച്ചു കോളേജ് സെമിനാർ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി പയ്യന്നൂർ സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ അജിത എടക്കാടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെയർമാൻ ഐ വി ശിവരാമൻ വിജയികൾക്കുള്ള ഉപഹാര വിതരണം നിർവഹിച്ചു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വിജയൻ അടുക്കാടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രദീപ് മണ്ടൂർ പി വി മുത്തുരാജ് പ്രമോദ് അപ്യാൽ പി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി വി ശ്രീധരൻ എൻ വി സുഭ ടി പി ശ്രീരാഗ് കെ അക്ഷയ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ എം പ്രസീദ് എം സജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഭാരതീയ തപാൽ വകുപ്പിന്റെയും ചെറുപുഴ റൈനേഴ്സ് ആർട്സ് ക്ലബിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികളിൽ ആർട്സ് ക്ലബ് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ആധാർ ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായി ക്യാമ്പിൽ പുതിയ ആധാർ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി ഭാരതീയ തപാൽ വകുപ്പിന്റെയും ചെറുപുഴ റൈനേഴ്സ് ആർട്സ് ക്ലബിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ ആർട്സ് ക്ലബിൽ നടന്ന ആധാർ ക്യാമ്പ് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആർട്ട് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പോസ്റ്റൽ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ
മാതമംഗലം കൺസ്യൂമർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാധനങ്ങളുടെ വിപണന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് നടക്കും ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഉപഭോക്തൃ രംഗത്ത് ചൂഷണരഹിതവും ജനകീയവുമായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മാതമംഗലം ആസ്ഥാനമായി മാതമംഗലം കൺസ്യൂമർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രഥമ സംരംഭം കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന വിപണന കേന്ദ്രം മാതമംഗലം സ്കൂൾ റോഡിന് സമീപം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും എരമം കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിക്കും എം വി രാജേഷ് എൻ വി ഭാർഗവൻ എം വി ബാബു പി സരിൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര തായ്നേരി തുളുവനൂർ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ഉപാസന മൂർത്തി സ്ഥാന കലശ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു നിരവധി ഭക്തർ പങ്കെടുത്തു മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഏപ്രിൽ എട്ട് ഒൻപത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന തായ്നേരി തുളുവന്നൂർ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ഉപാസനാമൂർത്തി സ്ഥാന കലശ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടന്നത് പയ്യൂർ നമ്പ്യാത്ര പൂവൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു ഘോഷയാത്ര തുളുവന്നൂർ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു കോറോം പെരുന്തണ്ണൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന അന്നദാനത്തിനായുള്ള പച്ചക്കറികളുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു പ്രതിഷ്ഠാദിനമായ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് അന്നദാനം നടക്കും കോറോം പെരുന്തണ്ണൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന അന്നദാനത്തിനായുള്ള പച്ചക്കറികളുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ നാരായണൻ നായർ സതീഷ് ചേടമ്പത്ത് കെ വി കൃഷ്ണദാസ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പി വി മാധവി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രതിഷ്ഠാദിനമായ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് അന്നദാനം നടക്കുന്നത് പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ നടക്കും പയ്യന്നൂർ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ടൈലറിംഗ് ആൻഡ് അപ്പാരൽ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സ് നടത്തുന്നു സൗജന്യമായി നടത്തുന്ന കോഴ്സിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വനിതകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ കേളോത്തുള്ള റോട്ടറി ഭവനിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് രണ്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് എന്ന ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ കോടതി വിധിക്കെതിരെയും പാർലമെന്റ് അംഗത്വം അയോഗ്യമാക്കിയ നടപടിയിലും വ്യാപക പ്രതിഷേധം പയ്യന്നൂരിൽ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത പരിപാടികൾ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കലും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലും ദിനാചരണ പരിപാടികൾ നടന്നു ചീമേനി രക്തസാക്ഷികളെ അനുസ്മരിച്ച് ചീമേനിയിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും പൊതുയോഗം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പിയുടെ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ചിലർ കാണുന്നില്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ കണ്ടോന്താറിൽ കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനും വഴിയാത്രക്കാരനും പരിക്കേറ്റു കടയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറിയ കാട്ടുപന്നി സാധന സാമഗ്രികൾ നശിപ്പിച്ചു സംഭവം രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ പ്രദേശവാസികൾ പരിഭ്രാന്തി ന്യൂസ് അവർ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം